இந்த சமர இன்னும் சந்தோஷமாக ஏப்ரல் பன்னிரண்டு முதல் மே முப்பத்தி ஒன்று வரை உங்கள் விஜிபி மெரன் கிங்டமில் மேஜிக்கல் மெர்மெட் ஷோ மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ரெண்டு வீக் இருந்துச்சு சரி அது கூட பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சாக்கா இதை பார்த்துட்டு இல்ல இல்ல இதுதான் வேணும் அப்படின்னாங்க சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வச்சு அது டோரா புஜி மாதிரி ஆயிடுச்சு டிஃப்ரென்சஸ்ன்னு பார்த்தாக்கா முன்னேருந்து அதே கேடி ஜீ ஜீவா தான் இப்பயும் கூட அப்போ திருப்பியும் ஒரு கேடுத்தனம் பண்ணுவீங்க கேடுத்தனம் கண்டிப்பா இருக்கு என்ன எப்படி என்னன்னு எகிற நீ வந்து கனடால இருந்து வந்திருக்க அப்படியே லைட்டா டீசெண்டா என்ன அப்படி கேளு அப்படின்னாங்க எப்பவுமே ஒரு லீடுக்கு இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்துட்டு கேரக்டர் ரோல் பண்றவங்களுக்கு இருக்காது ஏன்பா இவங்களை எல்லாம் காட்டுறீங்க லீடை காட்டுங்கப்பா அப்படின்னு கமெண்ட்ஸ் படிக்கும் போதுலாம் நேர்களுக்கும் வணக்கம் நான் உங்க விஜய கல்யாணி இன்னைக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கான்வர்சேஷனாக இருக்க போது யார்கிட்ட பேச போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க சிறுகிழக்கை ஆசை ப்ரோமோ பாத்தீங்கன்னா பேக் டு பேக் எல்லா பக்கமும் ஒரு சென்சேஷனல் முகமாக இருக்கக்கூடிய ஜீவா அவர்கள் அதாவது அட்சய பாரதி அவர்கள் இந்த சீரியல் மட்டும் கிடையாது சின்ன மருமகள் முத்தழகு அப்படின்னு பயங்கர பிஸியாக இருக்காங்க பட் இருந்தாலும் இன்னைக்கு வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கான்வர்சேஷனுக்காக நமக்காக இணைஞ்சிருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கேன் நம்ம வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த தொடக்கத்துல இருந்தே நம்ம வந்து கேள்வி ஆரம்பிக்கிறேன் ஜீவாங்கிற கத கதாபாத்திரம் வந்து கனடா ரிட்டன்ஸ் வந்து ஒரு பயங்கரமான கெட்டப்ல வந்திருக்கீங்க அந்த கெட்டப்ல இருந்தே ஆரம்பிப்போம் யாருடைய ஐடியா அது அண்ட் எப்படி இருக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கெட்டப் ஐடியா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டேரக்டர் டேரக்டர் சாரோட தான் குமரன் சார் எப்படின்னாக்கா இப்போ நீங்க கனடா போயிருக்கீங்க ரிட்டன் வருது எனக்கு மேனேஜர் போன் பண்ணப்ப இந்த மாதிரி ஆளே அடையாளமே தெரியாம இருக்கணுமா அப்படிதான் இருக்கணும் எனக்கு கேரக்டர் அப்படின்னாங்க அப்படின்னா எந்த மாதிரி சொல்றீங்க அதுக்கு கலரிங் அந்த மாதிரி பண்ணா பண்ணலாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சோம் அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கழிச்சு மறுபடியும் கால் பண்ணி இல்லம்மா கலரிங் வேணா ஹேர் கட் பண்ணும் ஷார்ட்டாக கட் பண்ண முடியுமா இல்லைங்க இன்னைக்கு இன்னும் ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கு கட் பண்ணால் அது ப்ராப்ளம் ஆகிடும் அப்படின்றதுக்கு சரி அப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவங்க வந்து விக் மாதிரி எதனா வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அப்புறம் மறுபடியும் ஷூட் டே அன்னைக்கு போய் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் ரெண்டு விக் இருந்துச்சு ஒன்று வந்து இந்த குட்டி இது இன்னொன்று வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சு சரி அது கூட பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சாக்கா இதை பார்த்துட்டு இல்லை இல்லை இதுதான் வேணும் அப்படின்னாங்க சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வச்சு அது டோரா புஜி மாதிரி ஆகிடுச்சு அப்போ நீங்களே ஒத்துக்கிறீங்களா அதை கேட்குறக்கு எனக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக இருந்தது பயங்கரமான <laughs> 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 இப்ப வந்து இந்த கம்பாக் கெட் அப் கு சோ அது பாக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ரியாக்ஷன் இருக்கு அந்த மீம்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்களா யா மீம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு என்னங்க என்னங்க இது கெட் அப் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு கனடா போறவங்க இப்பதான் இருப்பாங்கல அது மேல சொன்னேனே நான் இது எல்லாமே நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிருந்தேன் ஓகே அச்சா நம்ம போய்போது இதெல்லாம் கலைப்பாங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படி இது பண்ணிருந்தேன் அதே மாதிரி ட்ரோல் பண்ணும்போது எனக்கு லைக் ரொம்ப ஃபன்னாவே இருந்துச்சு எனக்கு லைக் நான் ரொம்ப ஜாலி டைப் தான் சோ எனக்கு அது பாக்கும்போது நான் இப்படி தான் நினைச்சேன் அப்படினு ரொம்ப ஃபன்னாவே இருந்துச்சு அதெல்லாம் பாக்கும்போது சிரிச்சிட்டு நானும் லைக் கொடுத்துட்டு இது பண்ணிட்டு இருந்தேன் சோ एक्चुअली இந்த சிறகடி எனக்கு <laughs> ஒரு <laughs> 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 திருப்பி வருமா திருப்பி வராதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்து வர வரைக்குமே வந்து நிச்சயம் இல்ல இருந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களுடைய கேரக்டர் வந்து பிரேக் ஆகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சோடனே உங்களுக்கு அவங்க சைட்ல இருந்து கொடுத்த கன்ஃபர்மேஷன் எப்படி இருந்தது அதை தாண்டி திருப்பி வருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது உண்மையாலுமே எனக்கு வந்து லைட்டா இருந்துச்சு ஏன்னா எந்த இடத்துலயும் டுவெண்ட்டி செவன் லேக்ஸ் எடுத்துருப்பாங்க அது அப்படியே ஓகே போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க லைக் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுப்பாங்க அண்ட் பிளஸ் எனக்கு சீரியல் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி நீங்க வேற எந்த சீரியலும் கமிட் ஆகாதீங்க கண்டிப்பா ரீஎன்ட்
இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக கூப்பிடுவோம் அது வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னாங்க ஸோ அது நான் வந்து ஓகே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு இது இருந்துச்சு அண்டு அதே மாதிரி லைக் எப்படி சொல்கிறது சரி நம் நம்மளுக்கு அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேணாம் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறபடி பார்த்துட்டு இருக்கலாம் லைக் வந் வந்தாலும் ஓகே வரலனாலும் ஓகே அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு நான் வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கூப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஓகே ஃபைன் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து ரொம்ப பிளஸ்டும் கூட ஏன்னா ஒரே சீரியல் ஒரே கதாபாத்திரம் தான் ஆனால் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸில் வந்து ப்ளே பண்ணுறீங்க ஸோ முன்னே இருந்த ஜீவாக்கும் இப்போ வரக்கூடிய ஜீவாக்கும் என்ன மாதிரி டிஃப்ரென்சஸ் எதிர்பார்க்கலாம் சீரியலில் டிஃப்ரென்சஸ்ன்னு பார்த்தாக்கா முன்னே இருந்து அதே கேடி ஜீ ஜீவா தான் இப்பயும் கூட அப்போ திருப்பியும் ஒரு கேடுத்தனம் பண்ணுவீங்க கேடுத்தனம் கண்டிப்பாக இருக்கு ஸோ லைக் டேரக்டர் சார் தாங்க எதா இருந்தாலுமே நாங்கள் நாங்கள் எது பண்ணுறோம் லைக் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஜீவா வந்துட்டு ரொம்ப துரு துருன்னு அந்த மாதிரி இது பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த ஜீவா வந்துட்டு நான் எப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஷார்ட் லைக் பிரேக் ஆயிடுச்சு இல்லையா பிரேக் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது லைக் ஃபஸ்ட்ல இருந்த ஜீவா மாதிரியே ஒரு சீன்ல வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு போக போய் என்ன எப்படி என்னன்னு எகிற நீ வந்து கனடால இருந்து வந்திருக்க அப்படியே லைட்டா டீசன்ட்டா என்ன அப்படி கேளு அப்படின்னாங்க சோ அந்த மாதிரி சில சில மாடுலேஷன்ஸ் எல்லாம் சார் சொல்லி எனக்கு ஓகே நம்ம அப்ப வந்து கனடா ரிட்டர்ன் நம்ம இந்த மாதிரி தான் நடந்துக்கணும் அப்படினு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி மாறி பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஐ திங்க் உங்களுடைய சீரியல்ஸ் பத்தி பேசும்போது சிறகடிக ஆசை மட்டும் பேசنا அப்படினா மத்த ஃபேன்ஸ் டென்ஷன் ஆடுவாங்க நினைக்கிறேன் யூ டுயிங் கப்பல் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் முத்தழுகுல இருந்து ஆரம்பிச்சீங்க சோ அதனால முத்தழுகு கிட்ட போவோம் சோ முத்தழுகு சீரியலும் இப்ப வந்து சூப்பராக போயிட்டு இருக்கு நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரம் கூட ஒரு நல்ல கதாபாத்திரம் சோ அத பத்தியும் சொல்லுங்க நான் அந்த ப்ராஜெக்ட் பத்தியும் சொல்லுங்க एक्चुअली எனக்கு பொன்னி வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஏனா அது எப்படினாக்கா லைக் சீரியல்க்குள்ள வந்து எனக்கே எனக்குன ஒரு கதாபாத்திரம் வந்துச்சு அப்படினாக்கா அது பொன்னி தான் நான் சொல்வேன் ஏனா அதுக்கு முன்னாடி சின்ன சின்ன ரோல் பண்ணிருக்கேன் அது எல்லாமே வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட் ரோல் அப்புறம் மாடி வந்துட்டு வந்துட்டு மாடி ஒரு 1 வீக்ல எல்லாம் போயிடுற மாதிரி ரோல் கெஸ்ட் ரோல் அந்த மாதிரி தான் சோ பொன்னி அப்படினு வரும்போது இதுவுமே ஃப்ரெண்ட் ரோல் தான் நான் நான் வந்து என்ன சொன்னா எடுத்தேனே இல்லங்க ஃப்ரெண்ட் ரோல்னா வேணாம் அப்படினு பட் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு அப்படினு அவங்க அஷூர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சரி என்னென்ன கரெக்டர் எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறமா ஓகே இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கரெக்டரா தான் இருந்துச்சு நான் ஃபர்ஸ்ட் முத்தலகோட தங்கச்சி தங்கச்சி கரெக்டருக்கு தான் நான் வந்து ஆடிஷன் கொடுத்திருந்தேன் பட் ஸ்டில் இதெல்லாம் ஆடிஷன் ரெண்டுத்துக்குமே கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பொன்னி உங்களுக்கு சூட் ஆகுது அப்படின்றதுக்கு அப்புறம் சரி ஓகே போகலாம் நம்மளும் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வருது நம்மளுக்கே நம்மளுக்கு வருது நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனேன் போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் எனக்கு தெரிஞ்சு முத்தலகில் வந்து போயிட்டே இருக்கேன் ஒன் ஒன்றரை வருஷம் கழிச்சு தான் எனக்கு சிறகடிக்க ஆசையே வந்துச்சு எனக்கு வந்து என் வெளில போனால் யாருமே ரெகக்னைஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ ஐ ஐ வில் லைக் ஓகே என்னடா இது நம்மளை யாருக்குமே தெரியலையா அப்படின்னு ஏன்னா அதில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் இப்போ ரியாலிட்டியில் இருக்கிறதுக்கும் அதுக்கும் டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் அதில் பாவடை தாவணி போட்டுட்டு ரொம்ப கிராமத்து பொண்ணாக இப்போ பாரு சாப்பிட்டுக்கிட்டு அந்த மாதிரி டோட்டல் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கேன் ஏ பிள்ளை அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருப்பேன் ஸோ இது வந்து டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் யாருமே கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க ஸோ நான் எங்கள் அம்மா நான் அடிக்கடி பேசி போவேன் எங்கேயாச்சும் வெளில போகும்போது யாராச்சும் கண்டுபிடிக்கிறாங்களா பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு யாருமே கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க பட் ஆனால் மெட்ரோவில் ஒரு தடவை நானும் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஒரு அக்கா வந்து பேசினாங்க பேசிட்டு நீங்கள் முத்தலுக்கில் வருவீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆமாம் அப்படின்னதுக்கு நான் கூட கண்டுபிடிக்கல என் பொண்ணு கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா பொண்ணை பார்த்தாக்கா அந்த பொண்ணு இத்தனோண்டு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பொண்ணு அந்த பொண்ணு வந்துட்டு நான் சொன்னேன்ல இது பொண்ணு அக்கா தான் அப்படின்னா எனக்கு செம்ம ஹாப்பி ஆயிடுச்சு அண்ட் சின்ன மருமகள் வந்துட்டு எப்படின்னாக்கா இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு அதுவுமே லைக் ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரெண்டு மூணு எபிசோட் தான் வந்திருப்பேன் அதில் எப்படின்னா நான் கல்யாணம் பண்ணி லைக் அப்பாவோட சின்ன செல்ல பொண்ணு பட் ஆனால் கல்யாணம் பண்ணி ஓடி போயிடுவேன் ஸோ அப்பா வந்து வீட்டை விட்டு துரத்திடுவாங்க ஸோ அதனால் வந்துட்டு லைக் இப் இப்போதைக்கு நான் வீட்டுக்குள்ளே போகணும் இல்லை அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அந்த மாதிரி ஸோ மூணுமே மூணு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்னு சொல்லலாம் ஆக்சுவலி இன்றைக்கி வந்து அக்ஷய பாரதி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பிஸியாக இருக்கீங்க டச் அவுட் பட் அதை தாண்டி நீங்கள் ஆரம்பித்தது சின்ன சின்ன கதாபாத்திரங்கள் இல்லையா யூஸ்வலாக நமக்கு வந்து கதாபாத்திரங்கள் வரும்போது நம்ம லீடாக பண்ணணும் இல்லை வந்து நல்ல ஒரு ப்ராமினன்ட் ஸ்பேஸ் இருக்கிற மாதிரி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாருமே எதிர்பார்ப்பாங்க பட் ஆனால் இந்த சின்ன சின்ன கதாபாத்தி
எப்படி ஆரம்பிச்சது எதை பார்த்து அவ்வளோ ஒரு கிரேஸ் வந்தது உங்களுக்கு ஓகே லைக் சின்ன வயசுல தான் ஐம் அ டான்ஸர் ஓகேங்களா ஸோ சின்ன வயசுல வந்து சும்மா அந்த தில்லானா தில்லானா அந்த பா அதெல்லாம் போடும்போதே நான் வீட்டில் வந்து இப்படி இப்படி ஆடிட்டு இருப்பேன் நான் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கும்போது லைக் ஸ்கூலில் வந்துட்டு டான்ஸ் ஆடுறதா இருக்கட்டும் லைக் இந்த மாதிரி காம்படிஷனில் போய் ஆடுறதா இருக்கட்டும் நம்ம ஸ்டேஜ் ஆடி ஸ்டேஜில் போய் ஆடி நம்ம ப்ரைஸ் வாங்கும் போதெல்லாம் அந்த கிளாப்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது ஃபீல் பண்ணுறது நல்லா இருக்குது எல்லோரும் நம்ம கவர் கிளாப் தட்டுறாங்க நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக கிளாப் தட்டுறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுச்சு ஸோ அதனால் ஒரு நாலு பேர் கிட்ட பாராட்டு வாங்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் டான்ஸ் வந்து பயங்கரமாக சின்ன வயசுலேருந்து ஆடிக்கிட்டே இருப்பேன் ஸோ ஸ்கூலாக இருக்கட்டும் காலேஜாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே தெரியும் அக்ஷய பாரதினா நல்லா ஆடுவா அப்படின்றதுனால ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் அப்படியே எனக்கு எனக்கு ஆக்சுவலாக பார்த்தா நான் டான்ஸ் ஜோடி டான்ஸ் அந்த மாதிரி எதுலையாச்சும் போவேன் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆக்டிங் வருவேன் கூட நான் நினச்சிட்டு இல்லை அந்த மாதிரி டான்ஸோ இல்லை அந்த மாதிரி ஷோஸ்க்கு தான் போவேன்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஆல் ஆஃப் த சடன் ஒரு மாப்பிள்ளைன்னு ஒரு சீரியல் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் லான்ச் பண்ணாங்க அப்போ வந்து ஒரு சிஸ்டர் கேரக்டர் பண்ணுறதுக்கு கிடச்சிச்சு அப்போது வந்து வீட்டில் விடலை ஆனால் பட் ஸ்டில் ஓகே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆடிஷன்லாம் போய் அட்டன் பண்ணிட்டேன் செலக்டும் ஆகிட்டேன் அப்போது வந்துட்டு ஓகே என்ன ஆனாலும் நம்ம பண்ணிடணும் அப்படின்றது லைக் வீட்டில் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா நீ இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு டக்குன்னு வேலைக்கு போ வேலைக்கு போகாமல் நீ பாட்டுக்கு இதில் போனேன்னா அப்போ நாங்கள் படிக்க வச்சதுக்கு என்ன யூஸு அப்படின்னு கேட்டாங்க அவங்க கேட்குறது நியாயம்தான் அப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டாவது இருபது வயசு தான் ஆகுது நம்மளால் எதுவும் ஏற்றும் பேச முடியாது லைக் அந்த மெச்சூரிட்டி அப்போ இல்லை சுத்தமாக ஸோ அது லைக் ஓகே உங்களுக்கு என்ன படித்த படிப்புக்கு வேலைக்கு போகணும் அவ்வளோதானே சரி நான் படித்த படிப்புக்கு வேலைக்கு அதுக்கப்புறமும் மடியும் எதுவும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மடியும் எனக்கு இன்டீரியர் டிசைனிங்ல ரொம்ப ஆசை ஸோ இன்டீரியர் டிசைனிங் கோர்ஸ் பெங்களூர்ல முடிச்சுட்டு ஐம் ஃப்ரம் பெங்களூர் ஓகேங்களா ஸோ முடிச்சுட்டு அங்கேயே இன்டீரியர் டிசைனராக இருந்தேன் ஒரு டூ இயர்ஸ் எப்போதும் போல எல்லாரும் போல லைன் டு ஃபைவ் ஜாப் காலைல போறது நைட்டு வர்றது இப்படி இருந்தேன் பட் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் நம்ம ஆப்வியஸா சீரியல்ஸ் வந்து நான் ரெகுலராக பார்த்துட்டே இருப்பேன் அப்போ வந்து சே நம்மளும் இங்கே இருந்திருக்க வேண்டிய ஆள் நம்ம இப்போ மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படின்ற அந்த ஒரு இது எப்பவுமே இருக்கும்ல ஸோ அந்த இது வந்து நான் வீட்டில் சொல்லிட்டே இருப்பேன் இப்போ பார்ப்போம் லைக் நீங்க தான் என்ன விடலை நீங்க தான் என்ன விடலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலம்பிட்டே இருப்பேன் பட் ஒரு பாயிண்ட்ல அந்த அந்த வேலைக்கு எல்லாம் போக ஆரம்பிச்சு ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆனதுக்கு அப்புறமா எனக்கு என்னன்னா லைக் எல்லாருமே சொல்றாங்க லைக் காலேஜ் முடிச்சோமா கல்யாணம் பண்ணோமா செட்டில் ஆனோமா அதை பாரு அப்படின்னா எனக்கு என்னென்னா அது ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய விஷயம் கிடையாது அது ஒன்றும் லைக் ஏதோ சக்ஸஸ் கிடையாது அது எல்லோரும் பண்ணுற ஒரு விஷயம் தான் நம்ம நமக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டி க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டோமா நமக்குன்னு என்ன பண்ணுறோம் அதுதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பார்ப்பேன் எங்கள் அப்பா எப்போவுமே என்கிட்ட சொன்னது என்னென்னா சின்ன வயசுலேருந்து வந்து உன் உன்னோட காலில் நீ நிற்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நீ கல்யாணம் அது இதெல்லாம் எல்லாமே பார்க்கணும் அப்போலாம் சொல்லும்போது ஸோ ஓகே அந்த இது மட்டும் எனக்கு மைண்ட் செட்டில் ஸோ கல்யாணன்ற ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு அது பெருசாகவே இல்லை அது எப்படி கிடைக்குமா <laughs> நோ நோ ஒன் அப்புறம் அந்த மாதிரி சொல்லும்போது ஐ வாஸ் லைக் இல்லை நான் பார்த்துக்கிறேன் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது என் டேலண்ட் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் லைக் இந்த நார்மலாக வீடியோஸ் போடுறது அந்த மாதிரிலாம் நான் எப்போவுமே ரெகுலராக இது பண்ணிட்டுருப்பேன் அப்புறம் மறுபடியும் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் வந்து சின்ன சின்ன ரோலுக்குலாம் வந்துட்டு இருக்கும்போதும் அப்போ நான் யோசித்த ஒரே விஷயம் ஓகே பண்ணலாம் பண்ணிவிட்டு அது மூலியமாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நம்பி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி பண்ண அப்போ வந்து சந்துரு சார் தான் நான் தேங்க் பண்ணும் ஏன்னா அவர் தான் வந்துட்டு செந்தூர பூவே அப்படின்ற ஒரு சீரியலில் வந்து லைக் ஹீரோயினோட ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவாங்க அதில் ஒரு ஃப்ரெண்டாக நான் வந்திருப்பேன் அது வெறும் ரெண்டு நாள் தான் வந்தேன் பட் அது அதுக்கு அவங்க கொடுத்தப்போ அவங்க சொன்னதே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கேமரானா என்ன சஜஷன் எப்படி லைக் இந்த மாதிரி லாங் ஷாட்டு க்ளோஸ்அப்பு இதெல்லாம் என்னென்ன ஐடியா நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியாது இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு அடுத்தடுத்து உங்களுக்கே புரியும் நீங்கள் பேச ஆரம்பிச்சிருங்க எனக்கு ப்ராம்டிங்லேருந்து எந்த ஐடியாவுமே கிடையாது ஸோ நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் சீரியலில் நான் பண்ணும்போது ஒரு ஆங்கரிங் ரோல் மாதிரி பண்ணேன் பண்ணும்போது ஆ பேசுமா அப்படின்ட்டாங்க ஹாய் மக்கள
கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா ஒவ்வொரு சீரியலாக லைக் பொன்னிலேருந்து மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிச்சு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபெப்ல வந்து நான் வேலையை விட்டுட்டு சென்னை வந்தேன் அண்ட் அதே மாதிரி நவம்பர் போல் சாரி செப்டம்பர் போல் எனக்கு வந்து பொன்னி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு முத்தலுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கேப் இருந்துச்சு பட் ஸ்டில் வந்து லைக் ஓகே பை காட்ஸ் கிரேஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு நல்ல வேலை அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அமேசிங் ஆக்சுவலாக இன்னொரு விஷயம் நான் வந்து கண்டிப்பாக கேட்டே ஆகணும் எந்த பேக்ரவுண்டும் இல்லை நோ படி லைக் ஜீரோ கான்டாக்ட் இன் சென்னை பட் ஒரு நம்பிக்கையில் வந்து கிளம்பி வரீங்க பட் வீட்டில் வந்து யூஸ்வலாக அந்த மீடியா இல்லை சினிமா அப்படின்னு சொன்னாலே இமீடியட்டாக ஒரு நோ தான் நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து நம்ம கேள்விப்படுவோம் அதுவும் எஸ்பெஷலி ஃபார் ஃபீமேல் வந்து ஒரு டெஃபினட் நோ இருக்கும் ஸோ உங்கள் வீட்டில் வந்து அந்த மாதிரி எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கொடுக்கலையா இல்லை கொடுத்தக்கப்புறம் நீங்கள் அதை எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணுங்க கொடுத்தாங்க அதுதான் சொன்னோடனே லைக் பொம்பளை பிள்ளைய வேற இருக்க மீடியா வேற லைக் ரிலேஷன்ஸ் என்ன பேசுவாங்க என்ன பண் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க பாப்பாவை வளர்த்துட்டு லைக் எல்லாம் படிக்க வச்சுட்டு இப்படி மீடியாவில் போய் விட்டுட்டு ஏன் தான் நாலு பேர் கேட்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் சொல்லும்போது ஐ வாஸ் லைக் எனக்கு இப்போ ஒரு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னாக்கா என் என் கூட என்னை பார்த்துக்கிறதுக்கு நீங்களோ அப்பாவோ அண்ணாவோ நீங்கள் தான் இருக்கீங்க வெளியிலேருந்து யாரும் என்னை வந்து கேர் பண்ணிக்க போகிறதில்ல ஸோ நான் கஷ்ட நான் யோசிக்க வேண்டியது உங்கள் மூணு பேர் தான் மற்றவங்கள கிடையாது அவங்க வந்து எனக்கு நிற்க போகிறது கிடையாது எனக்கு தேவை நீங்கள் மூணு பேர் என்ன யோசிக்கிறீங்கன்றது தான் ஸோ அவங்கக்கிட்ட உட்காந்து நாங்கள் எதாக இருந்தாலும் ஃபேமிலியாக உட்காந்து பேசுவோம் ஸோ அவங்கக்கிட்ட உட்காந்து நான் நிஜமாகவே எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து இது ட்ரீமு எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கலன்னா ஓகே நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சரி நம்மளுக்கு வரல போல் அப்படின்னு சொல்லி நான் போயிருப்பேன் ஆனால் கிடச்சி அதை விடுறது எனக்கு வந்து குத்திக்கிட்டே இருக்குது செப் பண்ணியிருக்கலாமே பண்ணியிருக்கலாமேன்னு ஒரு ஒரு இதாகவே இருக்கு ஆ ரெகுலேட்டராகவே இருக்கு ஸோ வந்து நான் அதனால நான் போறேன் பண்றேன் எனக்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஆப்வியஸா வந்து சப்போர்ட் இல்லாம யாராலையும் போக முடியாது நான் வந்து உங்களை எடுத்துட்டு என்னால் போக முடியாது ஏன்னா எல்லாருக்கு மேலேயும் நான் நானும் ரொம்ப பாசம் வீட்லேயும் என் எல்லாருக்கும் என் மேலே ரொம்ப பாசம் உங்களை எடுத்துட்டு என்னால் போக முடியாது அதனால எனக்காக கொஞ்சம் இது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே சரி இவ்வளோ தூரம் பேசுறாளே அவங்க சொன்னாங்க சரி நீ போ வேணான்னு சொல்லலை பட் இஃப் சப்போஸ் உனக்கு எதனா ப்ராப்ளமோ இல்லை உனக்கு பி லைக் உனக்கு எதனா பிரச்சனை வந்துச்சு இல்லைன்னா நல்லா இல்லை அப்படின்ற மாதிரி வந்துச்சுனாக்கா நாங்கள் கூப்பிட்டா நீ திரும்பி வந்துடணும் அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அப்படின்னா ஓகே ஃபைன் நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அப்புறம் மறுபடியும் வீட்டில் எல்லாருமே ஓகே அம்மாவும் பயங்கர சப்போர்ட்டு அதுக்கப்புறம் அப்பாவும் அண்ணாவும் அவ்வளோவா சப்போர்ட் இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் பட் போக 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 அம்மா அம்மா எப்பவுமே என்ன கூட ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வருவாங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வந்து அங்கே வந்து பார்த்தா எங் லைக் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸு என் கிட்ட பேசுறதை விட எங்கள் அம்மா வரல அப்படின்னு எங்கள் அம்மாவும் தான் கேட்பாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்களும் க்ளோஸ் ஆகிட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு லைக் நிஜமாகவே மீடியானா எப்படி இருக்குது எல்லாருமே ஒரு ஃபேமிலி மாதிரியே பழகிடுவோம் அப்படின்றதெல்லாம் அதுக்கப்புறமா தான் தெரிஞ்சு இப்போ அவங்களும் அவங்களுக்கும் நல்லா பிடிக்க பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அவங்களும் இப்போ பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அதுதான் நம்ம அவங்களுக்கு புரிய வச்சிட்டோம்னா அது போதும் ஆனால் அது புரிய வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதுக்கு அந்த பேஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நீங்கள் இன்டீரியர் டிசைனராக இருந்தீங்க அப்போ எவ்வளோ சம்பாதிச்சிங்க அண்ட் இங்கே மீடியாக்குள்ள வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் இன்கம் என்னவாக இருந்தது இன்டீரியர் டிசைனாக இருக்கும்போது தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி அந்த மாதிரி சம்பாதிச்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் இன்கம் வந்துட்டு த்ரீ கே இப்படி தான் இருந்துச்சு ஸ்டார்டிங் நாங்கள் இப்படி தான் தருவோம் ஏன்னா நம்ம நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் ஆர்டிஸ்ட்டுங்கும் போது த்ரீ கே ஃபர் டே த்ரீ கே ஃபர் டே ஓகே ஸோ அப்படிங்கும் போது இது தாங்கும் போது ஓகே எதாக இருந்தாலும் நம்ம ரைட் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் ஆரம்பிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் எதாக இருந்தால் என்ன பார்த்துக்கலாம் ஸோ எனக்கு என்ன நம்பிக்கைனா இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கோம் படிப்பு முடிச்சிருக்கோம் நமக்குன்னு படிப்பு இருக்குது படிப்பு ரொம்ப முக்கியம் அது அது இல்லாமல் நம்ம வந்துட்டோம்னா அது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ படிப்புன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது நம்ம இது கிளிக் ஆகலன்னா மறுபடியும் படித்த படிப்புக்கு நம்ம வேலை பார்க்க போகிறோம் அந்த ஒரு இது எனக்கு இருந்ததுனால was like paravala we are starting from the scratch evlo kudthalo namba first ulla poyirala kaala vechirala adukapra namba mudivu pannikala life enga kottu podu adukku thavandha mari paathukala appdin solitte adhe mari da aarambichu aarambichu adu konja konjama adutha adutha serial vara vara adutha adutha varsham vara vara adu appdi eritt irundhuchu so i was so happy so maapley serial vandu neenga panna vendida irundhudu appingiradha vandu sollirninga alle nariya sisters irundanga endha character ku ungalku approach vandhudu and அதை நினைச்சு இப்ப வரைக்கும் ஒரு ரெக்ரெட் ஏதாவது இருக்கா இல்ல ரொம்ப ரொம்ப எவ்வளவு மாறி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இப்ப நீங்க
வந்திருக்கு போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யோசிச்சுட்டு விட்டுட்டேன் நான் அப்புறம் மறுபடியும் அந்த மாப்பிள்ளையிலேருந்து லைவ் போகிறது அந்த இதெல்லாம் நம்ம அவங்களால ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஆப்வியஸாக இப்போ ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அவங்களோட ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணுறோம் எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டோம் ஸோ அந்த ஃபேஸ்புக்லலாம் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அந்த ஒன் டேலேயே நாங்கள் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறமா ஜனனி அவங்க இவங்க எல்லாருமே வந்து மெசேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன் வரல வீட்டில் பேசி பார்க்கலாம் இல்லை அப்படி இப்படிலாம் பட் ஸ்டில் இல்லை இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் நல்லா பண்ணுங்கள் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு வந்தாச்சு அதுக்கப்புறமா ஒரு கொஞ்ச நாள் போக 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 அந்த அந்த சீரியல் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது செம்மன் நம்ம இருந்திருக்க வேண்டிய இடம் எப்படி மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் அப்புறம் அது அது நான் வீட்டில் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் அட போங்க உங்களால தான் உங்களால தான் உங்களால தான் ஸோ அவங்களும் வந்துட்டு சரி இவ வந்து சும்மா நார்மலாக பேசுகிறா அப்புறம் சரியாயிடுவா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க பட் ஆனால் அது சரியாக ஆகலை கடைசி வரைக்கும் அப்புறம் மறுபடியும் வந்து முத்தலகில் பார்த்தா அஞ்சலி கேரக்டர் வரும்போது கரெக்டாக வைஷாலியே வரும் எனக்கு எனக்கு சிரிக்கிறதா என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அப்புறம் வைஷம் வந்ததுக்கப்புறம் செம்ம ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்க வந்து எப்படி சொல்கிறது எட்டு வருஷம் ஒருத்தவங்க கெரியரில் இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களோட ஆட்டிடியூட் வேறு மாதிரி இருக்கும்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் செம்ம கேரக்டர் அவங்க வந்து ரொம்ப அழகாக லைக் லைக் வந்து பேசுகிறதாகட்டும் எல்லாருக்கூடிய இன்வால்வ் ஆகி பேசுகிறதாகட்டும் அப்போ வந்து நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி நான் ஆமாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நீ தானே அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க மே உனக்கு உனக்கு பலம் வேறு பொண்ணு வந்திருந்தா இப்போ வந்து அவளுக்கு பலம் நீ வந்திருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ தானே அது அப்படின்றதுக்கு ஆமாம் லைக் அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் சத்தியமாக நான் வந்து எதிர்பார்க்கவே இல்லை அங்கே விட்டது இங்கே வந்து தொடரும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அண்டு நவ் ஐம் ஹாப்பி தட் எல்லாருமே ஒரே சீரியலில் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த குரோத் இருக்குல்ல ரைட் ஃப்ரம் ஜீரோ டு நம்ம அந்த இடத்துல இப்போ இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து எனக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் இருந்துச்சு நம்ம எவ்வளோ பிஸியாக எவ்வளோ திருப்தியாக நம்ம ஒர்க்கை பண்ணால் கூட வரக்கூடிய விமர்சனங்கள் வந்து நம்மளை நிறைய நேரங்களில் வந்து புட் டவுன் பண்ணும் அப்படி வந்து ஒரு சீரியலுக்கு வந்து லீடை தாண்டி நிறைய கதாபாத்திரங்கள் ஹெல்ப் பண்ணும் பட் ஆனால் கேரக்டர் ரோல் தானே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து பல பேரை காயப்படுத்திருக்கு அது வந்து உங்களுக்கும் நடந்திருக்கா ஏ அஃப்கோர்ஸ் நடந்திருக்கு ஏன்னா லைக் எப்போவுமே ஒரு லீடுக்கு இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்துட்டு கேரக்டர் ரோல் பண்ணுறவங்களுக்கு இருக்காது ஸோ சம்டைம்ஸ் என்னென்னா லீடை மட்டுமே ஏன் ஏன்பா இவங்களெல்லாம் காட்டுறீங்க லீடை காட்டுங்கப்பா அப்படின்னு கமெண்ட்ஸ் படிக்கும்போதெல்லாம் நம்மளும் அதே சீரியலில் தான் நடிக்கிறோம் நம்மளும் அவங்க போடுற ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஏன் நம்மளுக்கு மட்டும் அந்த ரெக்னேஷன் கிடைக்கிறது இல்லை லைக் ஏன் எப்போ பாரு லீட்ஸ்க்கு மட்டுமே இருக்குது அப்படின்லாம் நானும் யோசிச்சிருக்கேன் ஸோ அப்போ யோசிக்கும் போதெல்லாம் நான் யோசிக்கிறது ஓகே ஃபைன் நமக்கு என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை இப்போ என் என்ன தான் எல்லாரும் சீரியல் பண்ணாலும் அதை தாண்டி மற்ற ரோல்ஸ்க்கு வந்துட்டு இந்த கேரக்டர் நல்லா பண்ணுதுன்னு ஒரு பின் பாயிண்ட் பண்ணி சொல்கிறாங்கள அந்த மாதிரி நம்ம இருந்துட்டு போவோம் லீடு தான் பண்ணணும்ட்டு இல்லை இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இருந்துட்டு போவோம்னு சொல்லிட்டு அப்போலாம் தான் நான் வந்துட்டு ஐ பி லைக் எனக்கு எந்த கேரக்டர் கொடுத்தாலும் அதை நான் ஃபுல்ஃபில்லாக பண்ணணும் அதுக்கு அது எனக்கு பேர் வாங்கி கொடுக்கும் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஸோ உங்களுக்கு வந்து சீரியல் மட்டும்தான் ஆசையா இல்லை சினிமா மேலேயும் ஆசை இருக்கா இல்லை ஹவுஸ் இட் ஃபையூ எனக்கு ஐம் கோயிங் வித் ஃப்ளோங்க அது எனக்கு எனக்கு வந்துச்சுன்னா நான் பண்ணுறேன் இப்போது ஒரு மூவி கண்ணகி மூவி ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கேன் நான் ஸோ எனக்கு எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது எனக்கு எனக்கு செட் ஆகுது ஓகே அந்த கேரக்டர்லாம் ஃபைன் அப்படின்னாக்கா கோயிங் வித் ஃப்ளோ தான் எனக்கு இதுதான் இப்படி தான் அப்படிலாம் நான் ஃபிக்ஸ்லாம் பண்ணலாம் கோயிங் வித் ஃப்ளோ என்ன நடக்குதோ நடக்கட்டும் கம்மிங் பேக் டு சிறகடிக்க ஆசை ஒருத்தர் வந்து வெறி கொண்டு உங்களை வந்து தேடி வந்து இருக்காரு மனோஜ் அவர்கள் ஸோ ப்ரோமோலாம் பார்க்கும் போது பயங்கர ட்ரெண்டிங்லேயும் போயிட்டு இருக்கு ஸோ வந்து அந்த இருபத்தி ஏழு லட்சத்தை வந்து எடுத்துட்டு போன அவங்கள திருப்பி பிடிச்சி அந்த ட்வெண்ட்டி செவன் லேக்ஸ் வேணும் அப்படின்னு தேடிட்டு இருக்காரு ஸோ நீங்க சொல்லுங்க மனோஜ் அவர்களோட ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் ஷூட் பண்ணும்போது இருக்கக்கூடிய ஃபன்னியஸ்ட் மாமெண்ட்ஸ் ஒரு ஜென்ரலாக கிரேசி மாமெண்ட்ஸ் இன் செட் பத்தி ஆக்சுவலாக பார்த்தா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஷூட் போனப்ப என்னோட காம்பினேஷன் வந்து மனோஜோட தான் ஏன்னா எனக்கு அங்க வேற யாரோடையுமே என்னோட காம்பினேஷன் இல்லை மனோஜ் அண்டி இவங்க ஒரு லெவின்ல தனி வீட்டில் இருக்காங்க இந்த இந்த மாதிரி போகுது அப்படின்ற போது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேவே எங்களுக்கு எடுத்தது வந்துட்டு லைக் நாங்கள் வந்துட்டு ரொமான்ஸ் பண்ணுறது அப்புறம் குக் பண்ணுறது கலாச்சிக்கிறது அந்த மாதிரி இது தான் இருந்துச்சு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே வந்துட்டு எனக்கு வந்து குமரன் சார் அப்படின்ற ஒரு இதுனால எனக்கு பயம் ஜாஸ்தி
அண்ட் அவருமே வந்துட்டு எப்படின்னாக்கா பியூர் சொல்லுங்க நான் சீரியஸாக சொல்கிறேன் அவர் வந்து எப்படின்னாக்கா ரொம்ப மெனக்கெடுவார் ஒரு ஒரு படமாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ஒரு எதுவுமே இப்படி அசால்ட்டாக எடுக்காமல் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் அவர் ஃபாலோ பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் போனீங்களா என்ன பண்ணிங்க இந்த இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க நமக்குமே கான்டாக்ட்ஸ் கொடுப்பார் ஸோ அந்த விதத்தில் இட்ஸ் லைக் ஹிஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் கிடைச்சதுக்கு லக்கி அப்படி தான் சொல்லணும் நான் ஐ திங்க் மனோஜ் அவர்களை பற்றி பேசும்போது முத்து அண்ட் மீனா பற்றி கண்டிப்பாக பேசி ஆகணும் இல்லை கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து என்ன திட்டுவாங்க ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து எக்கச்சக்கமான ஃபேன்ஸ் உங்களுக்கும் சரி அவங்களுக்கும் சரி ஒட்டு மொத்த காஸ்ட் அண்ட் குரூக்குமே வந்து பயங்கர ஃபேன் சம்பாதிச்சிருக்காங்க ஸோ முத்து அண்ட் மீனா இந்த காம்பினேஷன் வந்து நாங்கள் செட்டில் பார்க்கும் போதே சூப்பர்பா அந்த தான் அண்ட் ஆஃப் கேம் ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்க அவங்களோட ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அந்த அனுபவம் எனக்கு அதான் சொல்றேன் ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸ் வந்து முத்து அவர்களோட ப்ரோமோலேயே நாங்க பார்த்தோம் அடுத்தடுத்து சீக்வன்சஸ் அவரோட எதிர்பார்க்கலாம் ஆமா ஆமா கண்டிப்பா எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா முத்து பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னாக்கா அவரு லைக் நாங்கெல்லாம் ஒரு 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 இதை வந்து பண்ணி ஒரு இது என்ன சொல்ற ஒரு ஸ்கிரிப்டை வந்து நாங்கள் மைண்ட் ஏற்றிட்டு சரி நம்ம இப்படிதான் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதுல இருக்கும்போது அவர் வந்து வருவாரு இது வா சீன் ஓகே அசால்ட்டை பண்ணி முடிச்சுட்டு போயிடுவாரு நம்ம என்னப்பா அதுக்குள்ள முடிச்சுட்டேன் நாங்க இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லையே அப்படி இருக்கும் அண்ட் ஃப்ரீயா பொறுத்த வரைக்கும் அவளுமே லைக் என்னாக்கா <laughs> எனக்கு இங்க இருக்க யாரையும் தெரியாது ஆடிஷன் வந்தப்போ இந்த மூஞ்சிக்கு இந்த மூஞ்சி செட் ஆகுமா தான் பார்த்தேன் ஓகே அவ்வளோதான் அப்படின்னு ஒன்று ஓகே அப்போ ஸோ அப்போது நம்மளுக்கு தெரியுதுல அவர் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி தான் பார்க்குறாரு ஆக்டிங் இருக்கா ஸ்கோப் இருக்கா பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அவருக்கு தோணுச்சுன்னா நாங்கள் செலக்ட் ஆகும் ஸோ அதுவே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் குமரன் சாரே எங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணிட்டு வேறு என்ன வேணும் அவரோட சீரியலில் நாங்கள் நடிக்கிறவங்களுக்கு அது போதும் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து பேசிக்லி ஃப்ரம் பெங்களூர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ நீங்கள் பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாமே பெங்களூர் தானா ஆக்சுவலாக நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே வந்து ஹோசூர் பெங்களூர் லைக் தமிழ்நாடு பார்டர் ஹோசூர் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் காலேஜ் வந்து சென்னையில் பண்ண அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வீடு ஷிஃப்ட் ஆகி பெங்களூர் போயாச்சு ஸோ இதுதான் நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே அங்கே தான் திறகடிக்க ஆசை உங்களுடைய லைஃப்பை எவ்வளோ மாற்றிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஆக்சுவலாக நம்ம சொன்னல லைக் நம்ம இப்போ பிகினர் ஸ்டேஜில் இருக்கோம் நம்ம வந்து நாலு பேருக்கு தெரியறது ரொம்ப கஷ்டம் லைக் நான் ஒன்றரை வருஷமாக பொண்ணி பண்ணி அதில் கிடைக்காத ரீச் எனக்கு ஒரு அஞ்சு நாளில் சிறுகடிக்க ஆசையில் கிடச்சிச்சுங்கும் போது எனக்கு அப்போ தான் ஃபீல் ஆச்சு அது லைக் இட்ஸ் எவ்வளோ லைக் அது ப்ரைம் டைம் வேறு எவ்வளோ ஸ்பெஷல்னு சொல்லிட்டு லைக் எல்லாருமே ரெக்கக்னைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இப்போது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ரெண்டு பேர் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுற இடத்துல பத்து பேருமே ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாங்க அப்போ தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு ஓகே இதுக்கும் இதுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எவ்வளோ இதாக இருக்குது ஸோ சிறுகடி காசு வந்து ரொம்பவே ஸ்பெஷல் எனக்குன்னு தான் சொல்வேன் அந்த அது கிடைச்சதுக்கு நான் ரொம்ப லக்கி அண்ட் குமரன் சருக்கு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவர் தான் என்னை செலக்ட் பண்ணார் ஸோ நான் வந்து ஸ்ட்ரைட் ஆன் பாயிண்ட் கேள்வியை கேட்குறேன் அடுத்தடுத்து சிறுகடிக்க ஆசையில் என்னென்ன மாதிரி சீக்வன்சஸ்லாம் எதிர்பார்க்கலாங்க ஆல்ரெடி ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு இன்னும் பயங்கரமாக ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் எதிர்பார்க்காத விஷயங்கள்லாம் வரப்போகுது நீங்கள் நீங்கள் இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சிருக்க மாட்டீங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கண்டிப்பாக வரும் பல விஷயங்களை பேக்கேஜாக பல விஷயத்தை பேக்கேஜாக வச்சுருக்கோம் நாங்கள் ஓ இதெல்லாம் சிறுகடிக்க ஆசையோட வாட் நெக்ஸ்ட் சொல்லிட்டீங்க இப்போ வாட் நெக்ஸ்ட் ஃபை யூ போமி இது இப்படியே தான் போயிட்டுருக்கு லைக் என்ன சொல்ல சின்ன மருமகள் பொன்னி அண்ட் சாரி முத்தலகு அண்ட் சிறுகடிக்க ஆசை இப்படியே தான் போயிட்டுருக்கு அண்ட் மூவி ஆடிஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ அதுவுமே ஒன்று ரெண்டு சைன் அப் பண்ணி இருக்கேன் ஸோ அப்படியே போயிட்டுருக்கு ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் உங்களுக்கு ஐ ஹேட் அ கிரேட் டைம் டாக்கிங் டு யூ அண்ட் பெரிய பெரிய வாழ்த்துக்கள் இன்னும் பயங்கர பிஸியாக நீங்கள் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் பெரிய வாழ்த்துக்கள் தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச்